ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கம்ப்யூட்டர் அல்லது லேப்டாப் எதுவாக இருந்தாலும் எப்படி ஒரு ப்ரொடெக்டடாக வைக்கிறது ப்ரொடெக்டடாக இருக்கிறதுக்கு தேவையான சில செட்டிங்ஸ் முக்கியமான சில செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் சிலவங்க வந்து இதை கண்டுக்கிற மாட்டாங்க ஏதோ சிஸ்டம் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க அப்போ முக்கியமான சில செட்டிங்ஸ் இருக்குது அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து இனாபிள் ஆகி தான் இருக்கணும் அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ட்ரோல் பேனல் போங்க கம்ப்யூட்டரோட கண்ட்ரோல் பேனல் சும்மா நீங்கள் விண்டோஸ் டென் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் எயிட்டு இந்த மாதிரி வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்க்ரீன் அப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணால் போதும் கண்ட்ரோலும் டைப் பண்ணே வந்துருச்சு இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் கீழே இருக்குவங்க விண்டோஸ் ஃபயர் வால் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த விண்டோஸ் ஃபயர் வால் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி காமிக்கும் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் கெஸ்ட் பப்ளிக் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு காமிக்கும் இது வந்து எப்பயுமே வந்து ஓன் ஆகி தான் இருக்கணும் எப்பயுமே ஆன் ஆகி ரிலாய்டி இப்போ பாருங்கள் சேஞ்ச் இதோட செட்டிங்ஸுக்கு போகிறோம் செட்டிங்ஸுக்கு போகும்போது இது பாருங்கள் இது ஆன் ஆகி தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை வந்து எப்பயுமே ஆன் பண்ணி தான் இருக்கணும் அதாவது ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் அதாவது நம்ம லோக்கலாக யூஸ் பண்ணுற அப்போ இந்த ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ அங்கிட்டு அந்த சிஸ்டத்துலேருந்து இந்த சிஸ்டத்துக்கு வர எடுக்கிற ஃபைல் மூலமாக ஏதாவது வைரஸோ ஏதாவது இன்ஃபெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த வைரஸை வந்து இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே விடாமல் தடுக்கிறது தான் இந்த வந்து ஃபயர் வால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செட்டிங்ஸ் இது ஒரு ப்ரொடெக்டர் ஒரு ஷீல்டு மாதிரி தான் அப்போ இந்த செட்டிங்ஸ் இந்த டேன் ஓன் விண்டோஸ் ஃபயர் வால் அதில் வந்து ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் இருக்குது பப்ளிக் நெட்ஒர்க் இருக்குது இப்போ இந்த ப்ளை ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்கில் நம்ம கொடுத்து கொடுக்கலன்னு சொன்னோம்னா இப்போ டோன் ஆஃப் விண்டோஸ் ஃபயர் வால் அப்படின்னு பண்ணோம்னா நம்ம இப்போ லோக்கல் நெட்ஒர்க்காகவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் லோக்கல் நெட்ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நமக்கு என்கிட்ட வந்து ஒரு பத்து சிஸ்டம் இருக்குன்னா பத்து சிஸ்டம் நான் நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு வரும்போது ஏதோ ஒரு சிஸ்டத்தில் வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த வைரஸ் நம்ம நல்ல சிஸ்டம் ஏதோ வேறு நல்லா ஒர்க் பண்ணிக்கிறதுக்கு சிஸ்டத்துலேயும் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் கூடுதல் அப்போ இந்த டேன் ஓன் ஃபயர் வால் அந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து எப்போயுமே வந்து ஓன் ஆகி தான் இருக்கணும் இப்போ இது ஆன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனை அதாவது வைரஸ் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளோ வேறு ஏதாவது ஃபைலோ கிராக்டோ எந்தா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இதை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணாமல் காப்பாற்றும் அதே மாதிரி பப்ளிக் நெட்ஒர்க் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா பப்ளிக் நெட்ஒர்க்கெலாம் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்ம நெட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது தேவையில்லாத சைட்டுகள்லாம் சைட்டில் இருந்தால் தேவையில்லாத பிளக்கிங்ஸ் தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்கள் தேவையில்லாத நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சிஸ்டத்தை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் கூடுதல் அப்போ மெயினாக வந்து இந்த ப்ரைவேட் செட்டிங் அண்ட் பப்ளிக் செட்டிங் இது ரெண்டுமே வந்து டிக் ஓன் ஆகி தான் இருக்கணும் இது ரெண்டு ஆன் பண்ணி இருந்தால் தான் நம்ம சிஸ்டம் வந்து ப்ரொடெக்டடாக இருக்கும் உங்கள் சிஸ்டத்தில் வந்து இந்த டி ஆப்ஷன் ஆன் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதை ஆன் பண்ணிடுங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க பேக் வரும்போது பேக் வந்துருங்க இங்கே வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா விண்டோஸ் டெஃபெண்டர் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ விண்டோஸ் டெஃபெண்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்னா நம்ம பொதுவாக சா விண்டோஸ் செவன் இல்லைனா அதுக்கு கீழே எக்ஸ்பியெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் தெரியும் அதில் வந்து நம்ம வந்து ஆன்டி வைரஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் கூடுதலும் ஆன்டி வைரஸ் யூஸ் பண்ணாட்டி நம்ம சிஸ்டம் ப்ரொடக்டடாக கிடையாது அந்த ஒரு நிலமை தான் ஆனால் விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் எயிட் அதை பொறுத்தளவு நம்ம ஆன்டி வைரஸ் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா கூட பெரிய அளவு பாதிப்புகள் வராது காரணம் என்னென்னா இதில் வந்து அதிக அளவு ப்ரொடெக்டட் வர்ற மாதிரியும் அதாவது ஒரு அடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் தேவையில்லை அதாவது அடிஷ்னல் ஒரு விண்டோஸோட ப்ரொடெக்டுக்காக ஒரு அடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் தேவையில்லை இப்போ நிறையா ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர்கள் இருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் வந்து அது மேஜராக தேவைப்படாது அந்த ஒரு கண்டிஷனில் தான் வந்து விண்டோஸ் டென்
இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் தான் இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டெஃபெண்டர் அப்படின்றது இப்போ பாருங்கள் இந்த சிஸ்டம் இப்போதைக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ட் இல்லாமல் தான் இருக்குது பாருங்களேன் இது ஒரு ரியல் டைம் ப்ரொடக்ட் ஒன் தான் ஆனால் இது இப்போ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணணும் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் கொடுத்துட்டோம்னா ஸ்கேன் பண்ணி முடித்தா மட்டும் பார்த்தாது நம்ம வாரத்தில் அல்லது மாதத்தில் ஒரு தடவையாவது வந்து இந்த இதை வந்து நெட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் அப்டேட் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம உள் அதாவது புதுசு புதுசாக வர ஆன்லைன் வழி அதை நெட்டு வழி வர புது புது வைரஸ்களை நம்ம சிஸ்டத்தை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ண விடாமல் தடுக்கிறது இந்த வந்து இந்த அப்டேட்டு தான் கண்டிப்பாக அதனால் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை முடிஞ்சால் முடியலைன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது விண்டோஸை வந்து எப்பயுமே அப்டேட் பண்ணிக்கிறீங்க அதுக்கு மெயினாக வந்து இந்த விண்டோஸ் அப்டேட்ன்ற ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்துருங்க அப்டேட் பண்ணிட்டோம்னாலே வந்து அதாவது புது ஃபைல் அதாவது இப்போ ஆன்லைனில் புதுசாக ஒரு வைரஸ் இறங்கியிருக்கு அந்த வைரஸ் வந்து நிறையா ஃபைலை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற சூழ்நிலையில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அப்டேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் விண்டோஸ் அவங்க ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனிக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இந்த மாதிரி உள்ள வைரஸை வந்து ஆன்லைனில் இருக்குது அப்போ புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்களை அதாவது ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து ஆன்லைனாக வந்து அப்டேட் பண்ணுறது இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும் இதை பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம சிஸ்டம் எப்பயுமே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணால் மட்டும்தான் சிஸ்டம் நல்லபடியாக போகும் அதாவது சிலவங்கள்லாம் அதிகமாக இதை வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஏதோ நம்ம சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வேலை வேலை பிஸியாக இருக்கும் பிஸி கடையில் இந்த மாதிரி உள்ள செட்டிங்ஸ் எல்லாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஃபைலு மொத்தமாக கரெக்ட் ஆகி போகிறதுக்காக வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இது ஒரு டேட் பேஸ்டு வச்சு நம்ம இதை வந்து அப்டேட் பண்ணலைன்னா புதுசு புதுசாக வார ஃபைல்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம விண்டோஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் அதாவது இப்போ புதுசாக ஒரு வைரஸ் வந்திருக்குன்னா அதை வந்து எளிதில் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய திறமை வந்து புதுசாக அப்டேட் பண்ணும்போது தான் இந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து கிடைக்கும் அதனால் மறக்காமல் எப்பவுமே அப்டேட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி முடிஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஆல் டீட்டெயில்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இதை செலக்ட் பண்ணி வியூ டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காமிக்கும் இது என்னென்ன வைரஸ் இன் வைரஸ் எது இருக்கா இருந்துச்சா அதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கா அதை தான் காமிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஐ ஒரு வைரஸ் வந்து டிடெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்க இந்த ட்ராஜன் வின் தேர்ட்டி டூ என்ற ஒரு வைரஸ் வந்து இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு காரணம் ஏன்னா நான் வந்து இந்த இந்த சிஸ்டத்தை வந்து ரொம்ப நாள் நான் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் போட்டிருந்தேன் அப்டேட்டும் பண்ணலை அப்போ அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஏன்னா நாள் தள்ளி போனதுனால இவ்வளோ தூரம் நாட்கள் இடையில் டிலே ஆனதுனால அந்த அப்டேட்டிங் நடக்கலை அதனால் இப்போ ஒரு ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ரிமூவ் ஆட் கொடுத்தா போதும் ஓகே அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பிறகு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் விண்டோஸ் ஃபைலை ஃபு ஃபுல்லாக மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது அப்டேட் பண்ணிடணும் அதுக்கான ஆப்ஷன் எப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் சர்வீஸ் சர்வீஸ் அப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா சர்வீசஸ் அப்படி நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா என்ற கொடுங்க பாருங்கள் இந்த விண்டோவில் வர கீழே ரொம்ப ஏற்றம் கீழே வாங்க கீழே வரும்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த விண்டோஸ் அப்டேட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த விண்டோ அப்டேட்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடையாவது அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எனவில் ஆகிக்கிறக்கா எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் இதை வந்து செக் பண்ணிக்கணும் 
இதில் வந்து இப்போ நான் வந்து இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரணம் என்னென்னா நான் ஏதோ ஒரு நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் சில சமயம் நம்ம நெட்டு நெட்டில் போய் நம்ம ஆன்லைனாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தேவையில்லாமல் கூடுதல் ப்ராசஸிங் வந்து இந்த அப்டேட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி அப்டேட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து ஒர்க் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியாது ரொம்ப டிலே ஆகும் ஹேங் ஆகும் அந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சனை இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இல்லை வாரம் போனாலும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது வந்து இந்த ஆப்ஷனை வந்து ஆன் பண்ணி இப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த விண்டோஸ் அப்டேட் அப்படின்றத டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இதில் வந்து நான் ஸ்டார்ட்அப் டைப்பில் வந்து டிசபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரணம் என்னென்னா இப்போ சொன்னதான் விஷயம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வேணும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது வந்து அப்டேட் ஆகிக்கிறோம் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதிரி உள்ள நினைக்கிறவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டிலே போட்டு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா மேனுவலாக போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை சூஸ் பண்ணிக்க ஆனால் மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இதை வந்து அப்டேட் பண்ணுறது தான் நம்ம சிஸ்டத்தோட ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ரொம்ப சிறந்தது அதனால் மறக்காமல் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்துங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே அப்ளை சேஞ்சஸ் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு சிஸ்டத்தை ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் நம்ம சிஸ்டம் வந்து நம்ம பண்ண செட்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்ளை ஆகும் 